Herkese yeniden selamlar. Skandallar kraliçesi Doja Cat, bu kez başka bir ünlü isim Stranger Things'in Willi Noah Schnapp tarafından ifşa oldu. Noah, Doja Cat'in kendisine Instagram DM'den yazdıklarını TikTok'tan ifşa etti. Doja Cat'in tepkisi ise TikTok'ta canlı yayın açarak Noah'a yılan demek oldu. Daha fazla uzatmıyorum ve hazırsanız başlıyorum. İnternet gündeminin, linçlerin, dramaların, dürüst ve güvenilir adresine hoş geldiniz. İnternette yaşanan olaylardan haberdar olmak, drama pastanın anlattığı olayı duydun mu diyen arkadaşınızın yanında boynunuz bükük kalmamak için bana abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Uh, I'm just gonna say something right now about the whole fucking uh, the Noah Schnapp thing. I have never taken such a fast piss in my whole life. Look at you. You got work to do right now. It's not that deep. It's just that he's like a very dumb kid. So bitch, you really want to go? Let's go. You know what I mean? Like that's like borderline snake. Shut the fuck up, bro. Doja Cat hiçbir zaman çeşitli ünlülere beğenisini ve hoşlantısını gizleyen biri olmadı. Stranger Things'in 4. sezonunda karşımıza çıkan Joseph Queen'e ilgisini de bir süredir görüyorduk. Doja önce, Doja baksana Joseph Queen ne kadar iyi görünüyor yazan bir takipçisine çok seksi minvalinde It's effing criminal diye cevap vermişti. Bu yeterli gelmeyince Joseph Queen inanılmaz iyi görünüyor diye ayrı bir tweet atmıştı. Bu tweetler Joseph Queen'e ulaşmasına yeterli olmamış olacak ki çareyi başka bir Stranger Things yıldızı olan Noah Schnapp'e yazmakta buldu. Bu sefer çok daha amacına yönelik hareket eden Doja, Noah'a Joseph'a bana ulaşmasını söyler misin? Ya da dur dur sevgilisi var mı? yazdı. Doja'nın yazdıklarına şok olan Noah, direkt DM'den yürüsene dedi. Yürüyecek herhangi bir kanal bulamadığını söyleyen Doja, Noah'dan Joseph'in Instagram ya da Twitter hesabını vermesini istedi. Noah ise Joseph'in muhtemelen menajeri tarafından yönetilen Instagram hesabını paylaşarak ''Buyurun hanımefendi'' dedi. Doja'nın beğendiği bir ünlüye ulaşmaya çalışmasında bir gariplik görmüyorum bu arada. Tabii ki olabilir. Ama bu kadar ünlü birinin bu çabası Bilemiyorum. Buradaki asıl büyük sorun tabii ki Doja'nın bu mesajlarını gördükten sonra Noah'nın soluğu TikTok'ta alması. Ekran görüntüsünden anladığımız kadarıyla ikili bu mesajların öncesinde de DM'den konuşuyormuş. Nasıl bir muhabbetleri vardır, ne kadar yakınlardır bilemiyorum ama sonuçta bir muhabbetleri var. Doja da buna güvenip bu kadar rahatça yazmıştır diye tahmin ediyorum. Gerçi belli de olmaz. Kendisi ilginç ve sansürsüz bir karakter çünkü. Shut the up, bro. Doja da haklı olarak Noah'nın özel mesajlarını ifşa etmesine çok sinirlendi ve bir TikTok canlı yayını açtı. Uh, I'm just gonna say something right now about the whole fucking uh, the Noah Schnapp thing. To be fair, first let's be let's be try to be chill about it. To be fair, this is like a, a kid. Like Noah is like I don't know how old he is, but there, he's not even over like. There's no way he's over like 21. And he might be. Like I could be wrong. Um but like when you're that young, you make mistakes. You do dumb shit. I'm like trying to be super fair. You do dumb shit. You say dumb shit. You fuck up relationships with people. You you make mistakes. Like you're supposed to so that you know You're supposed to do stuff like that so that you know not to do it in the future. Like I I did my share of fuck up so that I don't fuck up again. Um but the fact that this person that Noah did that like went and posted a private conversation between me and him is so unbelievably like socially unaware and whack and like you know what i mean like that's like borderline snake shit. like that's like that's like weasel shit. and like i'm not saying that encapsulates his entire personality like noah is not like the definition of, like, like I, i wouldn't imagine he is maybe he is like maybe he is an like a whole snake you know um but like That's what I didn't see him that way. I made an assumption that he was going to be like chill about it and he went and like shared information that I didn't feel comfortable with him sharing. 
and and then I understand the other people who are gonna like roll their eyes and be like, oh, bitch, please, like, you just tweeted that he's fine, which is like okay, but like the intention behind it, it's like I'm I'm gonna tweet some shit that's gonna get a reaction because it's a meme and it's dumb and like you know what I mean, like yes, he's attractive. And I'm attracted to him, but I, I hate the idea of like, there's just something very weird. It's like a very degrading and, and um, it's just exploitative. It's like exploitative behavior and, and it's embarrassing. It's like super embarrassing. Um, I, that's kind of all I have to say. I'm not really embarrassed. Like, I, it's not the end of the f-ing world. Like, I flirt with people on the internet. Um, I flirt with, like, everybody on the internet. It's, like, totally okay. But it's the intention behind, like, when you go out, when you, like, when you make the choice to message somebody, hey, like, blah, blah, blah, blah, blah, but this is private. Like, I didn't tell him that. I didn't tell him not to post it because you don't expect people to do that because it's not normal to do that. It's like, it's literally not cool and it's not normal. I, yeah, I'm like, I'm bummed. And I'm like disappointed. No, it's not that deep. It, it's just disappointing. I don't know. I, I think strangers make me really upset. Like people I don't know doing whack shit to me, that makes me like almost more upset than somebody that I know. It's just like somebody taking advantage of, and the funny thing is like, I could be like, I couldn't even be like, oh, he's doing this for clout because he's so f-ing famous. He's literally like on the most successful show right now. So it's not even clout. It's like a weird, like, uh, it feels like a weird, like, power play thing. And, and not saying that he has more, he definitely doesn't have more power than me and I don't have power over him and it's not like a power war. But there's like a weird, like egoy thing. It's like an egoy thing. It just feels like it feels like, yeah, he is a child. That's what that's what I was saying. That's what I'm saying. It's not that deep. It's just that he's like a very dumb kid. But you know what's you know what's kind of f-ed up is like y'all are saying shit like, it's not that serious. It's not that deep. Like. You're probably gonna be like, calm down, like blah, blah, blah, but it doesn't feel good. And, and it's not happening to you right now. So you don't know how I feel. And you don't know how, how important it was to me. And you don't know, you know. Doja Noah'nın çocuk olduğu konusunda haklı bu arada. Kendisi 18 yaşında. Peki Doja'ya şunu demezler mi? Kardeşim 18 yaşında bir çocuktan rol arkadaşını sana ayarlamasını neden istiyorsun? Şimdi mi aklına geldi çocuk olduğu? Çocuk olmasını bir kenara bırakın, herhangi bir yakınlığı olmayan bir ünlüye mesaj atarken günün birinde bu mesajın yayılma ihtimali hiç mi aklına gelmiyor? Türkiye'de millet mesaj yayarak kendisine kariyer inşa etti ya. Bana kalırsa olay şöyle yaşandı. Noah, Doja ile iletişimlerini baştan beri garip buluyordu. Önceki mesajları da deliye bak diyerek okuyordu. Rol arkadaşını bana yapsana mesajından sonra da yuh artık deyip TikTok'a koymaya karar verdim. Doja, Noah'nın sosyal olarak sıkıntılı ve salak olduğunu söylüyor ama bana asıl sosyal olarak sıkıntılı kişi Doja gibi geldi. Kendisinin 26 yaşında olmasına rağmen çocukken hata yaparsınız ben de yaptım diye üstten üstten konuşmasına bayıldım. Çocukken yeterince hata yapmamış sanırım ki şu an 18 yaşında bir çocuktan çöp çatanlık talep ediyor. Kara Delevingne'in Doja ve Megan Thee Stallion'ı rahatsız ettiği görüntülerden sonra Doja'nın böyle bir olayının çıkması da ayrı bir detay. Doja'nın o görüntülerde Kara'ya attığı bakışları hatırlarsınız. Boka bakar gibi bakıyordu kendisine. Hayat kınadığını yaşatıyor işte Doja'cım. Ben neden Yıldız Tilbe'ye dönüştüm peki? <gülüyor> Neyse dostlar, durum budur. Henüz ne Noah Schnapp ne de Joseph Quinn'den bir açıklama gelmedi. Bakalım neler olacak. Umarım bayram tatiliniz çok güzel ve kaossuz geçiyordur da kaosunuzu, dramanızı benden alıyorsunuzdur. Daha fazla ünlü ve ünlümsüz skandalı için beni her türlü mecradan takipte kalmayı ve bana hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Son zamanlarda ilginç hareketleriyle gündemden düşmeyen bir ünlümüz hakkında kabarık bir dosya hazırlığındayım. Tahminleriniz varsa aşağıya yazın, 
ve yeni videoyu ısrarla bayilerinizden istemeyi unutmayın. Dramayı damardan alacağımız güne kadar hoşçakalın. kalın.